선생님 안녕하세요. 안녕하세요. 선생님 오늘은 범죄도시 2로 이제 핫한 손석구님을 알아보려고 가져왔어요. 네. 에, 뭐 생년월일은 따로 필요하실까요? 아니요 필요하지 않습니다. 이분... 사진 있으시면 사진 좀 주십시오. 아 이거 이걸 보면 됩니까? 네. 이번에 관한 그냥 점사를 뭐 손님이다 생각해 주시면서 있는 그대로 말씀해 주시면 되게 편하게. 어 제가 이분을 처음 봤는데요. 제가 느끼기에는. 이분을 봤을 때 가지고 태어난 능력이 많다, 재주가 많다, 좋다 그리고 어떻게 보면 집안으로 봤을 때도 조금 재물 옮기나 이런 게좀 좋지 않나 이렇게 보이고 본인의 노력도 어떻게 보면 내가 이루고자 하는 것들, 욕심 이런 것들이 많다 보니까 내가 하고자 하는 것들도 많이 바뀌기도 했지만 어쨌든 그걸 다 이뤄내신 분인 것 같아요 앞으로도 조금 상승세이지 않을까 싶습니다. 좀. 근데 문제가 뭐냐면 이분 같은 경우에는 내가 내 능력으로 조금 이렇게 더 유명세를 타고 금전의 재물이나 이런 걸 쌓는 곡식을 쌓는다잖아요. 곡간에 그 쌓는 운기는 지금부터이긴 하지만 어떻게 보면 그게 같이 좋은 운기가 들어오면서도 부설수나 이런 주변 사람으로 인해서 내가 조금 안 좋게 연류가 되거나 조금 문제가 생기는 경우가 많을 걸로 보여요. 그것만 조금 주변에 있는 사람들이나 이런 분들을 잘 두시면 승승장구 하겠지만 그렇지 않다면 본인에 있어서도 연기 생활이나 이런 거에 있어서도 조금 지장이 있지 않나 이렇게 보입니다. 또 너무 이렇게 성격 자체가 완벽하려고 하는 성향도 있고 그리고 주변 사람들한테 나의 모든 걸 내색하는 성격이 아니다 보니까 어떻게 보면 주변 사람을 봤을 때는 되게 밝고 긍정적인 사람인 것처럼 보이겠지만 내 스스로 내면 안에는 조금 외로움도 있으신 것 같아. 그냥 제가 봤을 때는 조금 이런 사고수도 조금 비치니까 조금 조심해서 가는 게 맞지 않나 싶습니다. 자꾸 구설이나 뭐 이렇게 주변 사람으로 인해서 조금 이렇게 내가 가다가도 조금 안 좋은 소식도 같이 이렇게 조금 올라올 수도 있고 하니까 배신당할 수도 있는 건가요? 배신하기보다는 그런 사람 주변에 있는 사람들로 인해서 내가 구설이나 뭐 이런 게 오르니까 금전으로도 손해 볼 수도 있는 거고 크게 뜨는 별은 쉽게 지는 경우도 있잖아요. 그 스타성이 오래 가지 못한다 이런 말이라기보다는 명이 길어 보이지는 않으세요. 얼마나 얼마라고 말은 말씀 못 드리고 조금 그냥 왜 이분을 보면 자꾸 박용환 님이나 아니면 김주영 님이나 이렇게 조금 45세 그러니까 중년의 나이 들어서고 나서 50세 뭐 이렇게 55세 안쪽으로 조금 이렇게 안 좋게 많이 가셨잖아요. 본인 뜻에 의하지 않게 가신 분도 있고 본인의 그걸로 해서 이렇게 가신 분도 있겠지만 자꾸 그런 분들이 비치는 것 같아서 그 이분도 조금 빛은 나는데 어두운 면도 같이 함께 오니까 그걸 조심해서 가시면 오래 가지 않나. 좋지 못한 것도 있고 음. 어쨌든 운기가 늘 항상 좋을 수는 없는 거니까 근데 음. 운기는 갖고 태어난 운기는 좋게 태어나긴 했어요 본인이 본인이 봤을 때 본인이 노력하는 것도 있고 욕심도 있어서 많이 그렇게 가는 것도 있겠지만 갖고 태어난 운기가 좀 좋기 때문에 자기가 노력한 거에 비해서 조금 더 많이 잘 따라오지 않나 싶습니다 그래도 뭐 앞으로 활동하는 거에서 또 승승장구 하면서 그렇게 음. 활동을 하시겠죠 그러겠죠? 네. 좋은 말씀 감사합니다.